Ông quay cho. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ông. The court is now in session. Je l'audience ouverte. And for today's proceeding, the chamber will hear the testimony of a civil party that is to TCCP 980. The graphier, Ms. Chia Si Huang, could you report the attendance of the parties and the individuals to today's proceedings? Grafier. Mr. Le President, Grafier. for today's Monsieur proceedings, Président, all parties to this case are present. As for Nguyen Chi, he is present in the holding cell downstairs. As he requests to have his right to be present in the courtroom, his waiver has been delivered to the Grafier. The civil party who is to testify today, that is to TCCP 980, confirms rather is ready to be called by the chamber. Thank you. President, thank you. And the chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver from Nguyen Chia, dated 26 March 2015. He confirms that due to his health condition, that he is at back, back pain and that he cannot sit for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requests to have his right to participate in and be present at the 26 March 2015 hearing. He has been informed by his counsel about the consequence of this waiver that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during this trial. Having seen the medical report by the duty doctor for the accused at ECCC dated 26 March 2015, who notes that the health condition Ce of Nguyen Chia is that he has chronic back pain, dizziness, and headache, and cannot sit tête, for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the Chamber grants Nunchi's request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means for today's proceedings as he waves his direct presence in the courtroom. The AV unit is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chi can participate in and follow today's proceedings remotely. Court officer, could you usher the civil party through TCCP 980 into the courtroom?
Good morning, Madame Civil Party. Le Président, bonjour, Madame la Partie Could you please tell the court your name? Comment vous appelez-vous? Civil Party, my name is Ong Sarun. La Partie Civile, je m'appelle Ong Sarun. I live in Pleung Releung Village, Libo Commune, Tramcourt District, Takao Province. Province de Takeo. Question. Madame, can you tell the court Le your président. date of birth, if you recall it? Pourriez-vous nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez? Answer. I was born in 1955, but I cannot recall the day and the month. President, thank you. Le président, merci. And can you tell the chamber your place of birth? Pourriez-vous nous dire où vous êtes né? Answer. Currently, Réponse. I live in Knong Rolung village. Je vis actuellement Kung dans le Libo village Kong de Knong Rolung district, Takeo province. District de Tramcock, province de Takeo. President, de I'm Libo. asking you about your place of birth. Le président, je vous demande où vous êtes. Is it the same né? as the address you are residing now? Que là où vous vivez actuellement? Answer, yes, it Réponse, is. Réponse, oui. President, so your place of birth is the same as the Président, address you are residing now. Is that correct? Que là où vous vivez actuellement. Est-ce exact? Answer, yes. Réponse, oui. President, thank you. Le Président, And what merci. is your current occupation? Quelle est votre profession? Answer, I am a rice Réponse, farmer. Je fais de la riziculture. Question. From 17 April 1975 to 6 January 1979, where did you live and what did you do? Answer. Réponse. From 1979, says the Civil Party, I live in Knong Rolung Village, Libo Commune, Tramcock District, Takai Province. Dans la province de Takeo, district de Tramcock. President, I refer to the period of the Democratic Cambodia regime, that is from 17 April 1975 to 6 January 1979. During that period, where were you living and what were you doing? Answer. In 1975, I lived in Takai province and my husband was a former Lunol soldier and I sold some rice cake at the uh, market in Takeo. Question. After Phnom Penh was liberated Après on the 17th of April 1975 through the 6th January 1979, can you specify where you lived and what you did during this specific period of time? Answer. I also worked Réponse. in the rice field during Je this period. Dans les rizières à cette époque. Question. Question. What is your father's name and your mother's name? Comment s'appelle votre mère? Answer. My ha my father was Kum Pum and my Kumpum mother Song Soon. Question. What is your husband's name and Question. how many children do you comment have together? Comment s'appelle votre mari et combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. My husband is Oi Mut and Mon we have one Oimut, child. Nous avons un enfant. Question. Question. Madame Ong Sarun, can you read or write the Khmer language? Lire et écrire en Khmer? Answer no. Réponse, no. I cannot. President, thank you. Le président, merci. 
And Madame Ong Sarun, towards the conclusion of your testimony as a civil party, you will be given an opportunity to make a statement of impact on the harms inflicted upon you during the Democratic Kambuchi period, if you wish to do so. So we uh, informed you in advance so that you can uh, consider this opportunity, whether you wish to do that uh, at uh, the conclusion of your testimony this morning. Pursuant to Rule 91 based on the ECCC internal rules, the floor will be given first to the political lawyers for civil parties uh, to put questions to the civil party Ong Sarun, and the chamber would like to notify the Litko lawyers for civil parties and the prosecution that the combined time for both teams is one session that is from now until the short break this morning. Do you have the floor? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Thank you, Mr. President. Bonjour, Bonjour Madame la Partie civile. Everyone. Good morning. Je vais commencer par vous poser quelques questions pour comprendre quel a été votre parcours à partir d'avril 75. Vous avez indiqué au président tout à l'heure que vous habitiez à Takeo en avril 75. Que s'est-il passé à partir de ce moment-là Êtes-vous resté à Takeo ou êtes-vous parti From 1975, I was evacuated <coughs> from Dakar province to district. Le district de Le. All my family members, together with the other 17 other people, were evacuated through Champagne Pagoda. And a week after, we were evacuated to Prey Til village, village, rather, in Tramco district, which was to the north of Champa Pagoda. And about a fortnight after we stayed at Prey Til, then we were evacuated avant d'être évacué à nouveau Renier, à Angrené, village in Lebo commune, village situé dans la district. commune de Lebo, district and de Tramcoc. Et en 1976, Ankar a ordonné aux peuples du 17 avril Ankar a ordonné aux peuples du 17 avril de vivre village, dans le village Lebo de Tré commune, Tramcoc district. commune de Lebo, district de Tramcoc. So the 17 April people were Le gathered to go and live there in that a village. Dans ce village a dû y vivre. And I was in a concentrate, concentration unit in the village in 1976. And by 1977, I was assigned to a mobile unit to carry earth, to engage in digging canal, and I also carried cement at a railway station, uh, and that work was done at night, and there were only two females. One was myself, who femmes. was assigned to carry uh, Moi, cement to store in a warehouse. Le ciment, pardon, also, in 1977, My friend en 1977, stole some food, and Anka, she was caught by Anka. Two of them were arrested and raped, and they disappeared since. So they died. And personally, in 1978, Et en 1978, Anka sent me to Chamka Sin There were three females, 17 April of people, including myself, so we were forced to work hard there. Nous avons été contraintes de travailler très dur là-bas. 
Later on, which was the the 1979, the Vietnamese troops came to liberate us. Then I was uh, put on a vehicle, but Je I fled to the east uh, direction. I have a kettle with me at the time. J'avais du bétail à l'époque. Yo, Mark. And uh, with Et that kettle, I uh, cooked uh, rice. J'avais plutôt une bouilloire et j'ai pu faire cuire du riz. Je... Je vous remercie, Madame la Partie civile. Thank you, Madame Civil Party. Je vais revenir un petit peu en arrière et vous poser des questions précises en lien avec le parcours que vous venez de décrire à l'instant. Je voulais savoir à quel moment avez-vous été séparé des membres de votre famille dans le parcours que vous venez de décrire entre Takeo et 1900, début 1979 Et si oui, à quel moment avez-vous été séparé de votre famille En 1976. Est-ce qu'à cette époque, vous étiez déjà arrivé dans la commune de Labo Pendant cette période, avez-vous déjà arrivé dans la commune de Labo Oui, j'ai été Oui. Pouvez-vous indiquer à la cour les membres Please, de votre famille avec lesquels vous étiez arrivé à Labo et dont vous avez été séparé Étiez-vous marié Aviez-vous des enfants Quels étaient les membres de votre famille Were you married? Did they, ha did they have children? And who were the members of your family during the We were separated in 1976. My husband was in a unit. Mon mari appartenait à une unité. Mon mari appartenait à une unité. We did not live together. And since ensemble. that time, I have not seen him again. Et je ne l'ai plus revu depuis lors. Aviez-vous des enfants? Did you have any children? I had a son. J'avais un fils. He was uh, one year old at the time an and later on he died. Mais il est mort. Avez-vous également été séparé de votre fils à l'époque Et comment savez-vous qu'il est, qu est décédé aujourd'hui you know Female unit. A été placé dans l'unité des vieilles femmes. The old women looked after him, and I was told he died as a result of a missile. Et l'on m'a dit qu'il était mort. And at that time, I was in a concentration unit. Il était mort par la suite de la rougeole. Je vous remercie. Vous avez indiqué avoir été placé dans deux unités à partir de votre arrivée dans la commune de Lyon. Une première unité de travail en 1976 et une unité itinérante en 1977. J'ai une première question sur la première unité à laquelle vous avez appartenu. Qui composait cette unité de travail Quels étaient les membres de cette unité de travail Initially, when I was put in the unit, the unit comprised people. Cette unité était composée and de membres the second du unit de base, comprised of the unité, 17 April people. And les membres the third du unit du also comprised of the 17 April également people. Des membres du peuple du 17 avril. 
dans votre souvenir, est-ce que les personnes du 17 avril et les personnes du peuple de base étaient séparées ou travaillaient-ils ensemble We worked separately. Nous avons travaillé séparément. And we worked based on the uh, uh, units and uh, groups that we were assigned to. Nous étions to. séparés en unités et groupes. Les conditions de travail étaient-elles identiques dans la première unité de travail à laquelle vous avez appartenu en 1976 et la deuxième unité, l'unité itinérante, à laquelle vous avez été transféré en 1977 Est-ce que le travail était aussi difficile dans l'une et l'autre unité où il y avait des différences The work in the first unit was diffi more difficult or different from uh, that of the second unit. I was in a mobile unit in 1977. The members were uh, rather young, so they were put in the mobile unit and we were assigned to carry earth. Et nous devions transporter de la terre. Lorsque vous avez été affecté euh, à cette unité When itinérante et pendant le, le courant de 1977, avez-vous vu des personnes que vous pourriez considérer comme euh, haut placées visiter le chantier sur lequel vous travaillez My unit chief uh, told me that Ongkar came to uh, visit. Que Ongkar était venu en visite. And two days after, deux jours après, uh, they did uh, come, and the person I recognized venus. clearly was Tamok. J'ai reconnu très clairement Tamok et Tassan. And Tano was the Liebo, the, the former Liebo commune chief. L'ancien chef de la commune de Liebo. And I only saw these three figures uh, very briefly, so I cannot recall them well. Vous souvenez-vous à quelle époque cette visite a eu lieu? During what period that visit took place? It happened in 1977, but I cannot recall the month of that year. Mm -hmm. At that time, we were building, digging a canal, working near a Ochimbok railway station, and we were facing towards the east, and the vehicle was uh, approaching from the west. But I knew the mobile clearly well. He was uh, in a jeep vehicle, and there was another vehicle uh, together, but I did not recognize the, the model of that vehicle. And later on, after the visit, they uh, left. Ils ont effectué cette visite, ensuite ils sont repartis, told me the et names Yun of those senior figures. donné les noms de ces deux autres personnes par la suite. Est-ce que vous vous souvenez des noms qui vous ont été donnés Do par la personne que vous dénommez Yun Oui, je me souviens de Yun. Oui, mais Yun est morte. Je vous remercie, mais ce n'était pas ma question. Vous indiquez que Yun vous a dit, après la visite de ces personnes, le nom de ces personnes. Et je voulais savoir si vous vous souvenez des noms que Yun, qui est désormais morte, vous a donné. June told me 
they, Dieu, they were a Nunchia, qu'il s'agissait de Nunchia, kill some pawn and the Pol Pot. Et de Pol Pot. And, but myself, personally, I did not know any of them. Mais personnellement, je ne connaissais aucun d'entre eux. Merci. Connaissiez-vous le nom de Kyo Sampan avant you know que Yun Kyo vous le dise name ce jour-là Est-ce que c'était un nom que vous aviez déjà entendu avant Previously, uh, I heard only of one name out of the three uh, individuals as my uncle read an article to me and uh, that was a key some porn. My uncle was a teacher and when he read the newspapers, he told me uh, that name, that is the name of key some porn. Connaissiez-vous le nom de Pol Pot Avez-vous déjà entendu le nom de Pol Pot avant que votre chef d'unité, Yun, vous le donne ce jour-là J'avais entendu prononcer son nom, Pol Pot, mais je ne le connaissais pas. Et enfin, le dernier nom que vous avez indiqué, celui de Nunchea, est-ce que c'était un nom que vous connaissiez avant que Yun vous le dise ce jour-là I, I je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Je n'ai entendu que ce nom-là en 1977. Comment avez-vous su à l'époque qu'il s'agissait de gens importants qui venaient visiter le chantier I did not know that they were senior Je people because the unit chief told me that the Anka uh, representative uh, uh, came to visit the work site de so that we had to work harder. I uh, only knew at that time that the Tamok and Tassan were senior figures. Je, tout ce que je savais, c'est que Tamok et Tassan étaient des gens importants. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer à la Thank cour you. la façon dont s'est déroulée Can la visite Vous avez parlé d'un premier chamber, véhicule qui était une Jeep avec Tamok à l'intérieur. Vous avez évoqué un deuxième véhicule. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez vu ce jour-là They came to receive them with the commune chief and with the unit chief, but uh, we were still uh, busy carrying us to build the uh, dam. And they were uh, through. The, they were standing to the right. Uh, uh, To the right side while I was carrying the earth to build the dam. Combien y avait-il de personnes qui travaillaient avec vous ce jour-là ou de manière générale sur ce chantier à l'époque en 1977 There were uh, many of us, but we were uh, divided into units and uh, groups. And in my uh, groups, there were 12 of us. And there were many, many uh, groups within that uh, concentration unit.
Est-ce que vous... Est-ce que vous dites en fait que ce jour-là, il y avait plusieurs groupes de la même unité qui travaillaient sur le chantier Est-ce que vous pouvez donner un nombre approximatif de travailleurs qui étaient ce jour-là avec vous il y avait beaucoup de gens, des centaines de personnes. And we were in uh, 12 different groups and there were hundreds of uh, workers. Au sein de mon groupe et il y avait des centaines de travailleurs. Je vous remercie. Thank you. Je voulais vous poser quelques questions sur, euh, like sur la nourriture et les rations alimentaires qui étaient les vôtres pendant cette période. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous mangiez à l'époque, en commençant par la première unité où vous avez été affecté à partir du moment où vous êtes arrivé à Libo en 1976 In 1976, uh, we were given rice for cooking to eat, and uh, we could have uh, one can for two people per day. And after 1976, did those food rations change? Est-ce qu'à partir de 77, vous aviez plus à manger ou moins à manger Did you have more to eat or less to eat Avez-vous souffert de la faim pendant cette période, en 1977 notamment Did you suffer that period, particularly in 1977 When I was hungry, I went to steal a cassava and a maize, and I was arrested. And I was arrested for re-education. I was told that uh, next time, if I steal, uh, if I steal food once again, so I would be in. Danger, and uh, because uh, this was my uh, first mistake, I I was released. But later on, I could steal some food as well, but little food, and I put in uh, my, uh, you know, I wrap around my skirt. Je vous remercie. Est-ce que vous saviez à l'époque si Did you know les gens comme vous, period, les gens du 17 avril, recevaient la même ration alimentaire like you, que les gens du peuple de base. Les gens du peuple de base recevaient la même ration alimentaire que les gens Food. As for les gens 17 du peuple de base avaient suffisamment à manger, mais les gens du 17 avril n'avaient que de la bouillie. Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure le nom d'un ancien chef de commune de Libo et vous avez indiqué le nom de Tanao, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous confirmez que cette personne était chef de la commune de Libo à l'époque où vous y étiez également at the time you resided there? Answer. The commune chiefs 
As for the community, the uh, there were three of them. One was the Ho No, the Ke, and the Hoin. Vous nous avez indiqué connaître Tanao. Que pouvez-vous nous dire sur lui Quel type de personne et quel type de chef de commune il était à l'époque What kind of commune chief What kind of person was he during that period Tiens, Tanao nang Answer. Réponse. Tanao was Tanao a hashman. He asked a messenger to come and bring my uncle. And my uncle was uh, bitten and uh, he his teeth, his broke his teeth. And later on, he, my uncle was uh, sent back to his area and uh, he was told not to say anything about the beating. Of uh, my uncle, and my uncle is still alive dire. today. He is uh, 92 years est, old. Vivant encore aujourd'hui, il a 92 ans. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres informations à communiquer à la cour sur Tanao et quelles étaient ses attributions, ses fonctions, Tanao, son comportement à cette époque dans la commune de Libo? And what was his conduct during that period at Labour Commune? Answer. I do not know. I only knew that uh, he was the commune chief. Je vous remercie. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que votre mari avait disparu et qu'il était un ancien soldat de l'ONLOL. Je voulais savoir si vous saviez ou si vous aviez appris ce qui était arrivé à votre mari. What happened to your husband? Answer. In 1976, there was a man who was the soldier in Pol Pot time. He was a guard at Ang Tasau prison in Tramkok district. Dans la prison de Hong Tassom, district de Tramcock. And uh, the, the individual you mentioned was uh, put in Hong Tassom prison and then he was killed at Trangtachan Security Hospice. The name was Jim. Dans la prison de Hong Tassom, il s'appelait Jim. Il a ensuite exécu été exécuté à la prison de Trangtachan. Alors, je, je ne suis pas sûr d'avoir compris la, la traduction en français. Sure je vais vous poser une question de suivi. Qui était euh, cette personne qui travaillait euh, pour les Khmer Rouges dont vous parlez à l'instant et qui, qui, qui était garde à la prison de Ang Comment s'appelait-il Il s'appelait Jim. Je vous remercie. Que vous a dit Jim au What sujet de votre mari. Réponse. Plus tard, I was told that the person by the name Oimut was brought into Jim prison. Avait été placé dans And la after de that, Chum. this individual Ensuite, was transferred to Prang Dachan office. That's what he said. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est Chim qui vous l'a dit? Was it Chim who told you? Answer. There was another individual by the name Hu. He was a former Lunol soldier. He was detained in Krantachan Security Office. This individual could flee from the Security Office of Krantachan in 1979. And he said that uh, he met the, uh, met the person I mentioned earlier. And, uh, Uh, that person already died at Krangtachan Security Office. Krang 
cette personne dont on parle, pour être clair, je, je ne sais pas comment vient la traduction, cette personne, c'est votre mari, c'est ça, c'est Oymut. C'est bien la personne dont on parle. Oymut, votre husband, est-ce que c'est la personne que vous vous référez Oymut était mon husband qui was detained in Krang Tachan Security Office, uh, who was the former London soldier. He said that he told me not to wait for Oimut because uh, Oimut already died at that place as for who he escaped from the prison in 1979. Et juste pour être parfaitement clair, vous And avez indiqué un dénommé Chim, qui était garde dans la prison de Hong Tassom. Est-ce que Chim vous a parlé de votre mari et de ce qui était arrivé à votre mari Um, thank you, Mr. President. Uh, good morning, Your Honours. Um, while admitting that the questions in itself are relevant um, to the segment of this trial, um, I would also like to note that we are now half hour into the questioning of the civil party and literally uh, two minutes of these 30 minutes have been dedicated to the one and only reason why the civil party was called. Um, I mean, I'm, I'm, this is the last time that we ever agreed to such a request because the, 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 the context of this request, this urgent request that came out of nothing, was the potential identification uh, of, by the civil party of high-ranking um, central committee members. Uh, and now we're, I'm not, like the word, sneaking in, but all kinds of new evidence. And I think. Um, that is not the appropriate way of proceeding. So I understand the questions are in itself relevant, but it is not the reason why we're having this Si je peux répondre, Monsieur le Président, nous avons soumis euh, un témoignage supplémentaire avec une requête au titre de l'article 87.4. La raison pour laquelle nous avons demandé l'audition de cette partie civile, c'est parce qu'elle avait des informations sur les accusés et que dès lors, pour que vous puissiez accepter son témoignage supplémentaire, il fallait nécessairement que la Cour entende cette partie civile pour donner une opportunité à la Défense de réagir sur ses déclarations quant à la présence des deux accusés en 77 sur un chantier de la commune de Leibo. Ce faisant, me semble-t-il, vous n'avez donné aucune restriction sur le champ des questions qui pourraient être posées à la partie civile et qu'il nous appartient dès lors d'utiliser le temps imparti de la manière que nous souhaitons. J'ai fait réagir la partie civile sur les informations qu'elle a communiquées sur Nguyen Chia et Kyo Sampan. Les partis et la défense auront la possibilité, bien évidemment, de questionner la partie civile sur ce point. Sauf erreur de ma part, je n'ai reçu aucune direction de la Chambre m'interdisant de poser des questions plus générales qui sont encore une fois pertinentes par rapport au segment qui est examiné par la Chambre aujourd'hui. Je vous demande simplement de faire mon travail normalement et de poser des questions pertinentes à la partie civile. Je ne vois pas en quoi nous serions limités à la visite des quatre hauts dirigeants dans la mesure où son témoignage concerne des faits beaucoup plus larges que ceci. The chamber already decided that we call the civil party to certify. Actually, we the testimony is to focus of 
the presence of the four individual at Ramka district. However, de ces trois individus dans le district de Tramcock. All Cependant, witnesses and civil party who know the relevant facts concerning Tramcock district and Krangtachan security office, uh, parties are allowed to put questions. So nothing can uh, alter and change the decision uh, to call this uh, civil party. The chamber therefore reject uh, the objection by uh, Mr. Cope. Civil party lawyer, that is a lead co-lawyer, you are instructed to resume your line of uh, questioning and you have perhaps only uh, 23 or 25 more minutes to put question to the civil party. You may proceed now. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je, je suis en, en, fin de, en fin de course. I am coming to the end euh, simplement, of Madame la partie civile, pour finir sur Chim, qui était le gardien de la prison de Ang Tassom. Est-ce que Chim vous a parlé directement et vous a donné des informations sur le sort qui avait été fait à votre mari Jim told me. Réponse. Jim me l'a dit. Jim uh, was from uh, my birthplace, and Jim he was the former soldier. De mon village natal, il était ancien soldat. Et à quel moment Jim vous l'a dit? Quelle année? Est-ce que vous avez un, un vague souvenir? In what year? Do you remember approximately when? Quatre. Answer. He told me in 1979 when I met him. Uh, at that time, he once again, he was once again arrested and put in Takao province. He, after that time, he moved to live in Batambong province. He dare not uh, come to live in his home village. He is deceased now today. Je vous remercie. Thank you. Vous avez, euh, vous vous êtes constitué partie civile, you Madame, en, en, en janvier 2010. In 2010. Et j'ai devant moi 2010, votre euh, demande de constitution de partie civile en D22-2500-2500. Je voulais savoir pourquoi vous vous étiez constitué partie civile. May I ask you, why did you apply to be a civil party? Yeah. Answer. The reason that I applied for to be a civil party because I lost my father, relatives, and siblings, and I lost a lot of property. I came here uh, to apply for the civil party by myself. I, I uh, came here by the car. Quand vous dites « toute seule », qu'entendez-vous par là by yourself, what do you mean? When I apply to be a civil party, I did not know Phnom Penh, I did not know where this tribunal was, and I came by a taxi and I asked the driver whether he knew this tribunal. He told me that he knew and he drove me to that place. Je vous remercie. Dans votre constitution de parti civil, en D22-2500, vous avez une URN en Khmer 00550905, URN en anglais 01069. 
3-0-6. Il me semble qu'il n'y a pas de, de traduction en français et nous l'avons demandé. Vous indiquez dans la partie qui correspond au préjudice moral, et je vais donner le terme du coup en, en anglais, je vais citer la phrase en anglais. I have a mental disorder and I am very forgetful. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ceci Et si oui, pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là Before I came to apply for a, to be a civil party, I, uh, I could not sleep well, and uh, I could not breathe well, and I was, keep, I was keeping thinking about uh, this matter. Je vous remercie. Vous, vous nous avez fait un récit très précis aujourd'hui à l'audience et vous avez euh, fait des déclarations écrites également précises. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui vous avez des problèmes de mémoire Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi vous avez indiqué dans votre déclaration que vous étiez, et je donne à nouveau le terme en anglais, « forgetful » And the term used was forgetful in English. Yeah. I uh, recall my memory is good at the moment. Now I could have good sleep. I receive uh, some uh, drugs of and medicine from uh, TPO and uh, it make me better now and I could sleep well and I could recall some of the events in the past. Je vous remercie, Madame la Partie civile. Je n'ai plus de questions et je cède le, la place au bureau du coprocureur. Merci, Monsieur le Président. For you, I'll give the floor to the prosecution. Thank you, Mr. President. President, thank you very much. Uh, lead co-lawyer, you may now proceed. The, nas the National Deputy Co-Prosecutor. National Deputy Co-Prosecutor. Thank you, Mr. President. My name is Sri Ratana. Thank you, Madam Civil Party. You mentioned about the food ration in your cooperative. And uh, you said that uh, the food ration uh, was not enough, was not sufficient. When you receive insufficient food, could you complain about that? Answer, no. I could not complain. Otherwise, I would be killed. If uh, we asked for more, uh, we, there would be a problem for all of us. Uh, we ate uh, what uh, we uh, were given, and uh, we cook uh, the stem of banana and the stem of papaya trees uh, uh, to cook to eat. Le tronc des bananiers et des papayers Question. pour manger. Question. You said that if uh, you complained, uh, you would be killed. Vous avez dit que si vous vous Did you vous see anyone exécuté. killed because of the complaint about uh, food ration? Quelqu'un être exécuté parce qu'il s'était plaint des Answer. rations alimentaires. Yes. Réponse. Oui. There was uh, one child complaining. Il y a un enfant about qui the food ration des rations and uh, this child complained uh, that he could not have uh, enough food to eat and he stole a fish to eat and he was killed question did you saw that incident uh, by your own eyes answer yes de cela de vos propres yeux réponse oui uh, uh, 
President, uh, Madame Ong Saruyan, please repeat your answer Madame because Ong while you were responding, the microphone was not yet activated. Yeah. Answer, yes. La partie civile. At that time, the child was 15 years old. He stole a package of rice from the economic section un paquet de riz dans la section and économique. there was a report about the matter. The child was brought away and killed. L'enfant, après, il y a eu un rapport. L'enfant a été ensuite emmené et tué. Question. During the time Question. you were in cooperative, uh, did you ever fall sick? Êtes-vous jamais tombé malade à l'époque où vous étiez dans la coopérative? Answer. Réponse. I fall sick. I fell sick. Uh, and uh, the chief of the economic uh, uh, deprived uh, my de rights because I, I was accused of having a psychological uh, disease. I had a malaria at that time. In 1976, I was uh, seriously sick. I was put in labor hospital. And the hospital was named uh, Hospital 17. Hospital 12, rather. Correction, Question, uh, what kind of treatment did you receive at that hospital? Answer, I received IV injection and uh, I was given uh, the medicine uh, made, up, uh, made from uh, cassava. The AV was made from uh, coconut juice. And uh, at that time, I was told that Tatuk uh, got a problem with his leg and he, he got some treatment uh, from uh, traditional medicine. Question, did any worker fall sick? Answer, yes, other worker fell sick. Question. Could you tell the court your, what you witnessed at that time, or what happened to uh, those who fell sick? Answer. I witnessed uh, many people who got sick from different illnesses. Some of them became worse and died, and some uh, recovered. On réussit à s'en remettre. Question. In document D22-25-08 in Khmer, IAN 00587134235, and D22-25-00B in English, the ERN is 059468289. You stated that you had been relocated from one cooperative to another. However, in general, you stated that usually you saw Khmer Rouge uh, take people and kill. And my question to you is why those people were taken away and killed? Answer. They were in the dude's mobile unit and they did not have sufficient food to eat, so they resorted to stealing a different food, namely cassava, sugar cane, or uh, corn. And they were caught, then they uh, were arrested uh, and sent for re-education. Uh, sometimes they returned, but at other times they disappeared since. Question, did you witness that rather often? Meaning that people were taken away and killed. I refer to your first 
eyewitness account of the killing. Je fais référence ici à la première fois dont vous avez été témoin d'une uh, exécution. Once in a while, I witnessed it. Je l'ai vu de temps en temps. Question. When did it happen? Question. Were those people killed during the daytime or at night time? Ces gens étaient-ils exécutés le jour ou la nuit? And so, when I saw it, it was uh, during the daytime, and I did not know about the nighttime event. Je ne sais pas ce qui se passait la nuit. Thank you, and thank you, Mr. Question. President. Merci. I don't have Merci any further question for this uh, civil party. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Good morning, Madame Mr. la partie President. civile, bonjour. Good morning. Il me reste peut-être dix minutes. Euh, J'ai quelques have, questions à vous poser et un extrait de film à vous montrer également. As well as euh, première question, vous avez parlé tout à l'heure de l'évacuation de la ville de Takeo, que vous avez retrouvée dans une pagode, Champa, Champa Le, je crois. Est-ce que vous pourriez nous, pourriez nous dire s'il y avait beaucoup d'évacués dans cette pagode Can you tell us whether there were many evacuees in that pagoda? People, there were hundreds of thousands of people who were evacuated from the Takeo province of town to that pagoda. Est-ce que sur place, il y avait des enquêtes pour Were savoir s'il y avait parmi les évacués des gens qui étaient gradés de l'armée de l'ONOL ou des hauts fonctionnaires Est-ce que vous vous souvenez de ça oui, je m'en souviens. They went around taking a note of what we uh, did previously. Ils venaient, prenaient note and de ce que nous avions fait dans le passé. And that they would send them back to Et the same location that they ensuite, used to work. Ils so les those gens people, including myself, uh, fault victims of that tricks. So they registered those piège. people's names. Est-ce que dans la pagode de Tchampalo, est-ce qu'il y a eu des disparitions de gens qui ont mentionné leur passé, comme militaires par exemple And there were former secret. teachers, uh, soldiers, police, custom officers who were taken away under the pretext that they would be uh, sent back to their previous uh, offices and they disappeared their sins. Très bien. Concernant toujours les disparitions, well. vous avez tout à l'heure parlé du fait que votre mari aurait euh, donc été that envoyé d'un Tassom vers Krantachan. Was sent from Antasom to Krantachan. Vous avez également mentionné dans votre also stated document D22-2500 en 1978, votre frère Hunlim avait été tué à Krantachan. Est-ce que c'est bien correct was sent to Si c'est correct, comment avez-vous appris correct? que votre frère avait été tué sur place correct. How do you know that your brother was arrested and sent there Ong Lim, my elder brother, was in the economic section. Appartenait à la section économie. And because he was a seventeen person, and sometimes he asked for a food from that section. For example, he asked for a fish. And later on, because of that, he was uh, criticized and then sent for re-education and disappeared since. Vous avez également dit que votre père, si j'ai bien lu Impum, 
ainsi que votre oncle Imchak aurait été emmené pour être tué à Krentachan en 1976. Comment est-ce que vous avez appris que votre frère Ung Lim et puis votre père, votre oncle, ont bien été envoyés à Krentachan précisément il y avait un document à Krangtachan uh, 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 that their names uh, were on the list at the Krangtachan. Lorsque vous étiez à Leibo, dans la unité K3, unité coopérative K3, est-ce que vous avez vu ce qu'était la coopérative modèle K1 Est-ce que vous avez vu les bâtiments de K1 oui. It was located to the south of Je where I lived. We, the 17 April people, were put in the, to the north the of that the area. And then there was uh, the A through uh, unit to the south of near the hospital. And everything was different for uh, different cooperatives, including uh, the Mais dining halls. De entre les coopératives, notamment au niveau des réfectoires. Est-ce que l'unité des gens du peuple de base, donc de cette coopérative modèle, est-ce qu'elle était aussi appelée l'unité du grand bond en avant And it was told that that was the model unit. Pourquoi est-ce que c'était une unité modèle, une unité du grand bond en avant Quelle était la différence avec les autres unités Le modèle est-ce que vous avez travaillé à Leibo dans une unité où vous travaillez également Madame Chu Komlang aussi travaillé. President, Madame Civil Party, please wait, and Defence Council Coupe, you have the floor. Um, thank you, Mr. President. Um, I also noticed that the prosecution is not at all interested in this so-called visit of uh, high-ranking leaders. I must say we feel very tricked into this request. Uh, this is the last time ever that we will consent or concede into a request having um, this civil party come to testify. If, if it is being told to us that there's a specific reason and both um, parties on the other side uh, hardly pay any attention to the very topic, Then, um, effectively, we have lost uh, uh, one day of testimony. So, um, even though the prosecution has only 10 minutes, uh, he doesn't even ask one question. That is astounding. If I may respond. President, Councillor Consum Ond, you have the floor. Consum Ond. I'd like to object to the last question by Je the deputy co-prosecutor, that is to give a name to the civil party. This civil party has not uh, spoken about another civil party whose name has been stated by the deputy co-prosecutor. This is uh, apparently, apparently a leading question. 
Bon, Monsieur le Président, je vois que Mr. on essaie de m'empêcher de terminer dans le temps qui m'est imparti. Je vous demanderai de pouvoir terminer vos deux dernières questions et de montrer 40 secondes d'un extrait vidéo. Alors, il appartient au co-procureur des décès de quelles questions il pose. Il n'appartient pas à la défense de donner son aval à qui que ce soit pour qu'une partie civile ou un témoin puisse témoigner. C'est la Chambre qui décide. Elle aura, vous aurez, la défense, l'occasion de poser toutes les questions que vous voudrez sur cette visite. Pour ma part, il me semble que le document que nous avons reçu est suffisamment explicite pour ne pas m'étendre là-dessus. Concernant le fait que je cite un nom, il ne s'agit pas d'une question tendance, je demande si cette partie civile a travaillé avec Chukumlan dans la même unité. Le fait qu'il n'avait pas mentionné auparavant ne rend pas cette question tendance. The fact that uh, that name wasn't provided by the civil party doesn't make a uh, question. President, thank you. And the objections raised by the two defense teams are denied, as the chamber needs to hear the uh, response put to the civil party by the deputy co prosecutor and Madame Ong Sarun. If you can, please respond to the last question put to you by the deputy co prosecutor. Je vais la répéter. Est-ce que vous avez travaillé avec Chu Komlan dans la même unité à Labo, et notamment lorsque les dirigeants sont venus sur place Est-ce que vous étiez avec elle dans la même unité, dans le même groupe No, we were in a different uh, group, and Chukumlon was in another group, but we were uh, working closer to one another on that same day. À l'audience du 27 janvier 2015, Chukumlon à 14 h a dit que Tano était en charge de questions militaires de la commune de Lebo. Et à 14h05, elle a dit tout le monde avait peur de lui. Lorsque les gens voyaient Tano, ils travaillaient très dur parce qu'il était très strict. Est-ce que vous-même, vous aviez peur de Tano à l'époque President, Madame Civil Party, please wait, and the Defense Council, you have the floor. Um, objection uh, sur uh, cette question et la manière dont elle est présentée. Uh, la partie civile a répondu tout à l'heure. Uh, on lui a posé des questions sur Tanao. On lui a posé des questions sur son comportement. Elle a répondu. C'est une question non seulement répétitive, mais tendancieuse, parce qu'on essaye de orienter sa question en lui... Uh, euh, soufflant les réponses d'une collègue avec laquelle elle aurait travaillé. En l'occurrence, euh, il y a quelques minutes, la partie civile avait déjà indiqué qu'elle n'avait rien d'autre à dire sur le comportement de Tano. Monsieur le Président, pour gagner du temps, je vais reformuler. Tout à l'heure, vous avez dit, au bout de Tano, j'avais demandé à un messager d'emmener un de vos oncles et qu'après, cet oncle avait toutes les dents cassées. Est-ce que vous aviez des motifs légitimement d'avoir peur d'une personne comme Tano dans la commune de Yenpo. Did you have reason to be afraid of Tano in Labour commune? Yes, I was afraid of him. Oui, j'avais peur de lui. He was a commune chief, and from his facial expression, he looked very mean. Et on pouvait voir à son visage qu'il était très méchant. President, the time is uh, expired, uh, Mr. Co-Prosecutor, and uh, we will take a break now and return at 10.30 to resume our uh, proceeding. And court officer, uh, please assist Madame Civil Party during the break and invite her back into the courtroom. At 10:30, the court is now in recess. Suspension of the audience.